ഇത് ആദിത്യപുരം പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിലെ പോലെ തന്നെ ഈ പഞ്ചായത്തിലുമുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും നൂലാമാലകളും തൊഴുത്തിൽ കുത്തും പാരകളും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരും നിഷ്കളങ്കരായ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ തൊഴിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലില്ലായ്മ വേദന അവർ പുറത്ത് കാണിക്കാറേയില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോരാ എന്നാണ് അവരുടെ പരാതി കാരണം അതിനും മാത്രം തൊഴിൽ അവർ കൊണ്ടുതാനും അതായത് ആദിത്യപുരം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രശ്ന പരിഹാരകരാണ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അവർക്കൊട്ട് താല്പര്യവുമില്ല പഴയ രാജ്യഭരണം വരണം എന്നാണ് അവരുടെ മോഹം അതെ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത അവരുടെ സുന്ദരമായ മോഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവര് എല്ലാവരും തന്നെ ദൈവവിശ്വാസികളാണ് ആരാധനാലയങ്ങളിലെ നിത്യ സന്ദർശകരാണവർ നമുക്കും അവരുടെ കൂടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചു കളയാം എന്തൊക്കെയായാലും ദൈവ സഹായിച്ച ഒരു പണിയായല്ലോ ഇതെല്ലാം ദൈവ വിഷയം അല്ല ഓ വരുന്നുണ്ട് വേണ്ട എത്ര നേരം എന്നറിയ സാറുമാര് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് അല്ല ഒരു ടെലഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നേരം കൃഷ്ണന് തോന്നും ചേട്ടാ ഇവന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതി സന്യാസിമാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഏതാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല ഏതായാലും സോറി അല്ല എന്തോ ആട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എസ് ടി ബൂത്തെങ്കിൽ എസ് ടി ബൂത്ത് അവൻ കൈക്കലാക്കില്ലേ എന്നാ കൈയ്യോട് നിന്റെ കച്ചി അവിടെ ഒരുത്തിനുമായിട്ട് സല്ലാപത്തിലാണല്ലോ സല്ലാപം അല്ലാളിയാ സന്താപത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്നാ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഒടക്കാണല്ലത് ഏ കൃഷ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അമ്മച്ചോട് നീ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല എന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അമ്മച്ചിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോലുള്ള സാരി മാറ്റം കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് നേരത്തെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ അവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നോക്കട്ടെ നീ ആ കണക്ഷങ്ങളാ നിന്റെ ഫോൺ കണക്ഷൻ കിട്ടിയല്ലേ പോയി ആ പണി നോക്കട ആ ലൈൻ പോയെങ്കി പോട്ടെ നിനക്ക് വേറെ ലൈൻ കിട്ടിയില്ലേ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേച്ചിയോടി <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ കുഴപ്പമാ കമലാക്ഷി തന്ന ബ്ലൗസിന്റെ അളവ് വെച്ച് കമലാക്ഷൻ തന്ന ഷർട്ടിന്റെ തുണി കൊണ്ട് ഒരു ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചു പോയി എന്ന ഒരു കുറ്റം മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കണം താൻ തന്ന തുണി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് 
അത് വാങ്ങി പോയി ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലൗസ് കൂടെ തയ്ച്ചേ കേട്ടാ താനിനെ അധികം നാൾ തയ്ക്കില്ല കാണിച്ചു തരാം അവന്മാര് പൊങ്ങാല നമ്മൾ പൊങ്ങും അപ്പൊ നമ്മൾ പൊങ്ങാല അവന്മാര് പൊങ്ങും ഓരോരോ കുരുത്തം കെട്ട പേരുകൾ കമലാക്ഷൻ കമലാക്ഷി ഇതാരട എന്റെ പൊന്ന് സാറന്മാരെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ഇനി മേലിൽ അതുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ താനുണ്ടായിരുന്ന തല്ലിയ കൂട്ടത്തിൽ അതാണോ അതിൽ ഞാനില്ല അതാ പിള്ളേരാ അപ്പൊ പിള്ളേരെ വിട്ട് തല്ലിക്കില്ല അതെന്റെ പണിയല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും കഴിയേണ്ടവനല്ല എനിക്കും എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആണോന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പൊ തന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനും ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആട്ടുമ്പ പറയണോന്ന് വീട് ഇവിടെ അടുത്ത ചിലപ്പോ അസനിക്കാരുടെ ചായക്കടെ കാണും അവരാ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്തതാ പക്ഷെ അത് ഉപദ്രവമായി പോയി പിള്ളേര് പാവങ്ങളാ സാറേ പാവങ്ങളോ ആ ചെറുക്കന്റെ സ്ഥിതി അറിയോ തനക്ക് പതിനേഴ് കുപ്പി ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റിയിട്ടും ആ ചെറുക്കന് ഇതുവരെ ശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സാരം ഇല്ല ഒരക്സറി എടുത്താൽ തന്നെ കുറവ് കിട്ടുമല്ലോ എന്ത് കുറവ് കാശിന് കുറവ് കിട്ടും പണി 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 അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ പണിയാണ് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരുത്തൻ അപ്പന്റെ കൂടെ അപ്പനെന്താ പണി അപ്പന് പണിയൊന്നുമില്ല വെറുതെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നടക്കും അവനും കൂടെ നടക്കും പിന്നെ വേറെ ഒരുത്തൻ അവിടെ എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് തുടങ്ങാം സാറേ ആ കൂട്ടത്തില് രണ്ടുപേരാ വരുന്നത് നിന്റെയൊക്കെ പേരില് ഒരുത്തിന്റെ എല്ലൂരിയ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ കാലത്ത് കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പായി എല്ലാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എത്തിക്കൊള്ളാം സാറേ ഞങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാണ് സാർ പറ്റി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണി ഉണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് ആ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണി ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് നാളെ പുതിയ എസ് ഐ ചാർജ് എടുക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കാണും പാലക്കാട് എസ് പി തല്ലി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കിഴിതം കൊണ്ടിച്ച ചൂട് എസ് ഐ മേട്ടുപ്പാളയം മുനിയാണ്ടി ആ നിന്റെ കേസർ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പോണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തോ അയാൾ ശരിക്കും ഷൈൻ ചെയ്യും കേട്ടോ പാടോ അടിന്റെ പെരുന്നാളാ വരുന്നത് മേട്ടുപ്പാളയം മുനാണ്ടി എന്ന് കേട്ട മേട്ടുപ്പാളയം തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ കിട്ടി കിട്ടാന്ന് പറയും എടോ പാലക്കാട് വെച്ചിട്ട് എസ് പി നെ നെല്ലുവട്ടം ചാമ്പിച്ച് എന്നിട്ട് ആള് മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇടിയും കൊണ്ട് എസ് പി പോയി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കള്ളാസ് കിട്ടി അതെന്താന്ന് അറിയോ എനിക്ക് സസ്പെൻസ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറ്റം ഈ ചൂടും കൊണ്ടാണ് ഹറാം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും കിട്ടുന്നതോ നല്ല പയമ്പൊരി പോലത്തെ കൊണ്ടന്മാര് അതും തള്ളി കേസ് പിന്നെ എന്താണോ വേണ്ടത് ഇത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് അസുഖിക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയ നല്ല കണക്കായി പോയി എടോ ദിവസം നാല് നേരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങണെന്തിന ചായ കൊടുക്കാനെ എടോ അവന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ അവനെന്താ ചെയ്തു കൂടാത്തത് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട മക്കളെ കൂടി വന്നോ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ പ്ലെയർ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നഗോ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് പറിച്ച് എടുക്കും അതീ കുറഞ്ഞ പണിയൊന്നും പുള്ളിക്കാരന്റെ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കണം നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയിച്ചാലോ അത് ശരിയാ അപ്പൊ രണ്ട് നഗം കൂടുതൽ പറിച്ചോളൂ ഭാര്യ ഓം പറഞ്ഞതിലും കാര്യം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാ അതെ മൂപ്പര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു മയ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബലിയും കൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും ഏതായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഒരു വാക്കല്ലേ എനിക്ക് 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 നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്ക് സാർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്താ വിശേഷിച്ച് അത്യാവശ്യമാണോ വളരെ അത്യാവശ്യം ആരോ മരിച്ചിട്ട് അനുശോചന യോഗത്തിന് പോയതാ സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ മതി മുനിയാണ്ടി അല്ല മുനിയാണ്ടിയുടെ അപ്പൂപ്പം വരെ കേൾക്കും മേലുദ്യോഗസ്ഥനായ എസ് പി എ വരെ തല്ലിയവനെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നല്ല ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയില്ല ഇവിടുത്തെ കമ്മീഷണർ എസ് പി 
ഡിവൈഎസ്പി തുടങ്ങിയവരല്ല എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ മാത്രമല്ല ഹൈക്കോട് ജഡ്ജിയുടെ അളിയനായി ഞാൻ ആരെ പേടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് എസ് പി വിളിക്കാം ഹലോ ആ നമസ്കാരം ആശാല എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് ഈ മന്ത്രസഭ മാറിയത് കൊണ്ട് ആകെ ടെൻഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അയ്യോ ആദിത്യപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കരുണാകരക്കുറിപ്പാണ് തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലടോ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ താനാരാ കേൾക്കാൻ മേല ഉറക്ക പറ ഉറക്ക പറ ആ ഡിന്നറോ ഇന്ന് രാത്രിയിലോ അയ്യോ എനിക്ക് ഒക്കൂലോ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മോൻ ദുബായ് എന്ന് വിളിക്കും അവൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരിയല്ലേ അവനും ഞാനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച വന്നേക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചതേ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേഷനില് നാളെ ഒരു പുതിയ എസ്റ്റേ ചാർജ് എടുക്കല്ലേ എന്താ അവന്റെ പേരേ എന്താ മേട്ടുപ്പാളയം മുനിയാണ്ടിയു ആ നമ്മുടെ കുറച്ച് പിള്ളേരുടെ പേരിലേ ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പെറ്റി കേസുണ്ട് അത് വേണ്ട വിധം അവനോട് കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം ഓക്കെ 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 നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കൂ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല നാളെ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ എത്തിയേക്കാം വലിയ ഉപകാരം കണ്ടു നാളെ മുനിയാണ്ടിയുടെ സ്ഥിതി വരച്ച വരേല് നിർത്തും ആര് പറഞ്ഞു അസനിക്കാ പറഞ്ഞു ഓ സാറേ ആ തല്ലുകേസിന്റെ പേപ്പർ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം ശരിയാക്കി വെക്കാൻ ഓ അതെങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി പിരിവിന് ഇറങ്ങിയില്ലേ പിരിവിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വല്ല മെച്ചം കിട്ടിയോ അതും ഇല്ല അഞ്ചാൾ കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കുലുവയാകിട്ടേത് പതിനഞ്ചഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് നാണാവൂലോ തീർന്നല്ലോ എല്ലാം തീർന്നു പിരിവും തീർന്നു അമ്മാതിരി ഒരു സാധനത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് മലയാളം പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഈ കഴുതകളോട് തമിഴ് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായി ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്ത് 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 തോൽക്കും ഉറപ്പാ സാറേ അങ്ങേർക്ക് മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാം അതായത് സാറേ പാലക്കാടിനും കോയമ്പത്തൂരും ഇറക്കി ആ അത് ശരി അപ്പൊ തമിഴും മലയാളം കൂടി കൂടിയത് തമിഴാളം അവിടെ വെച്ചാണ് എസ് പി അങ്ങേര് പൂശിയത് ഇത് ഈശോയാണ് ഈശോയെ പൂശാൻ വിഷയം പറഞ്ഞല്ലേ കേട്ടോ ഈശോ കഴിക്കില്ല പൂശി കിട്ടും അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എങ്ങനെയുണ്ടാ നെഞ്ചിരിപ്പൊക്കെ എത്തും ഇടിയൊക്കെ എത്തുകാരേ എല്ലാവരും കൂടി നെഞ്ചും പിരിപ്പിച്ച് അങ്ങ് ഇരുന്നു അല്ല കാര്യം ഉണ്ടോടാ പെമ്പിള്ളേരെ സഹായിക്കാൻ നടക്കുക അല്ല വീടിന് മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡും കൂടി എഴുതി വെച്ചോ പെമ്പിള്ളേരെ സഹായിക്കപ്പെടും മൊത്തമായും ചില്ലറയായും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടായില്ലേ ഇഷ്ടായില്ല ഇപ്പൊ എന്താ എന്താ ഏ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ വണ്ടി വന്നു ഈശോ പേര് വിളിക്കുന്നത് സാറിനെ അല്ല പിന്നെ അച്ഛാൽ ഈശോയെ വിളിച്ചതാ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ വെപ്പാ ഓ ഉങ്കളിക്ക് റൊമ്പ വണക്ക സാർ ഞാൻ വന്തേ ഈശ ഇത് വന്തേ ഗംഗാട സരി സരി എനിക്ക് മലയാളം കുറച്ച് അരിയും തിരിച്ച് പറയാൻ കുറച്ച് സുറിയും അവളതാ സ്വീറ്റ് സാപ്പിടിങ്ങള വേണ്ട സാർ വേണ്ട ശരി അന്ത തലവലി കൊടുക്കുന്ന പസങ്ങളാ വന്നിട്ടാങ്ങളാ വന്നിട്ട് ഇരിക്കേ സാർ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാങ്ങളാ ഇല്ല ഇരുന്നിട്ട് വരാങ്ങളാ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഇരുന്നിടാ ശരി നിങ്ങ പോങ്ങ അവങ്ങളെ വര சொல்லுங்க ശരി സാർ ആ ആ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാങ്ങന്ദ്രാ ഇരുന്നിട്ട് വരാങ്ങന്ദ്രാ പസങ്ക അങ്ങമാന പസങ്ക അടാടാടാടാ മോനെ നിന്റെ പേരെന്താ അജിത് അജിത് സുന്ദരമായ ഒരു പേര് സ്വീറ്റ് സാപ്പിടയാ ചുമ്മാ സാപ്പിടെ ആ പാക്കറ്റിൽ പോടാതെ വായിൽ പോട്ട് സാപ്പിടെ ആ ചുമ്മാ സാപ്പിടെ ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാടാ അതാ മിട്ടായി തരുന്നത് 
எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் ஸ்டேஷன்ல நான் கொடுத்த ஸ்வீட்டு ஏன் முன்னாலே சாப்பிட துப்பிட வெளியே பார்ப்போ ஞான தைரிய <laughs> 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 கையெழுத்து நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் கருணாகர் குறிப்பு அடிக்கொண்டே <laughs> 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 ஒருத்தியே <laughs> 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 அயால அங்க வெறுதே விட்டா பட்டல அயாட பென் வீக்னஸ் வெச்சு அயாக்கிட்ட சீர் ஒரு பணி கொடுத்தாலோ அதே அதே அது சீர் வா ஓகே இதுنين வெளிய போ வா வா ஹலோ முனியண்டி சார் இருக்கா யார் பேசுறது ஹலோ முனியண்டி சார் இருக்கா அப்பா முனியண்டி தான் பேசுறேன் அந்த பக்கம் யார் பேசுறது சார் மல்லிப்பூவாச்சு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஏன்னோ <laughs> 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 என்ன 
ஹஸ்பண்டாவே மாறிடுறேன் அங்க என் ஆக்டிங்க கவனி வந்துருக்கிட்ட <laughs> அச்ச சாரி சரி தலையில பூ இல்லையே தலையில பூ இருக்கு பச்ச சாரி இல்லையே தலையில பூவு பச்ச சாரி பச்ச பிளவுஸ் விஜயலட்சுமி ஒரு <laughs> 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 ஆதியம் ஞானானு எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்டு கொடுக்கணுது இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு ஸ்வீட்டா ஐயோ அவனு சரிக்கும் வேதனைச்சிட்டுண்டெங்கி ஆசுபத்திரியில் இறங்கி கழியுமே தான் ஒன்று சூட்சிக்கணும் நல்லதா எந்தோ ஒன்று சூட்சிக்கானே அதிலே தான் உள்ளது அதே அதே அங்கே பள்ளி போய் பறஞ்சா மதி அவனை பிடிச்ச ஞெக்கி 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 வேதனைப்பிச்சிட்டு இப்போ ஞானம் உண்டோ எடோ ஞானும் அவனும் ஒக்க போலீஸ்காரா உடுப்பிட்டு கழிஞ்சா பின்ன ஞங்களுக்கு கண்ணு காணத்தில்ல ஆட்டே தனிக்கிட்டு நீ அண்டன் அவன் தந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் இல்ல வெறுதே வல்லவும் பறையல்லே நாக்கே குளியல் இருக்கிற சமயத்து பறஞ்சா பலிக்கும் அறம் பற்றும் அறம் ஆ தான் ஒன்று ரூபாய்க்கு எடோ ஞான் பறஞ்சில்லே வேண்டாதீனம் காணிச்சா தன்னையும் ஞான் சவுட்டு இன்னப்போ மந்திரியாய் நாட்டு முழுவதும் விலசி நடக்கிற ஒருத்தன் உண்டல்லோ நாலு கொல்லம்ப அவனிட்டு ஞான் அண்டன் நான் பூசியது ஓர்மையுண்டோ ஒன்று தான் மனசிலாக்கிக்கும் எனிக்கு எந்த குப்பாயம் விட்டுள்ள களி இல்ல எனக்கு தோணியதாயிருக்கு நடக்கா மாத்திரம் கொள்ள சோபம் എന്നാലും മുനിയാണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ആവുന്ന കരുതില്ല ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് നാട്ടുകാരെ മനസ്സിലായല്ലോ അതെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടത് കെട്ടി എടുക്കാം അമ്മേ ഞാൻ മരട്ടെ നിന്നോട് പോകണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ പോകണ്ട ഞാൻ പറയുന്നു അനുസരിക്കാൻ വയ്യെങ്കിലേ പൊക്കോ പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് അനുസരണയില്ലാത്ത ശാപം കെട്ടി ഒരുങ്ങി നടക്കാൻ അവിടെ ഒരു ഉത്സാഹം ഓ മാസത്ത 
പേടിക്കണ്ടാ ആ ഈനാ ബേജിത്തുള്ള കലി തുള്ളി തുടങ്ങിയതാ ഇതൊക്കെ സഹിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ കൊടുങ്ങല്ലൂര നമ്മുടെ ഭരണിപ്പാട്ടുണ്ട് അതാ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യ ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാറില്ലേ ഇടാ അത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പാവം വെറുതെ ഇരുന്ന് കറിയും അത്ര തന്നെ ആ മറക്കൊന്നും ഭർത്താവോ അങ്ങേരുടെ കഥ കേൾക്കണം അവര് ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വയസ്സിക്കും വെള്ളം അടിക്കും എന്നിട്ട് തെറിയും വിളിക്കും അവർ തല്ലുകയും ചെയ്യും തല്ലാതിരിക്കും അവന് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടണ്ടേ രാവിലെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഇറങ്ങാം പണി കണ്ടവന്മാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അഴിഞ്ഞാടാൻ ലക്ഷ്മിമിയാ പറയുന്നത് ഇന്ന് നീ പോണില്ല ഞാൻ വൈകിട്ട് വന്ന് കഴിയിക്കൊള്ളാമേ എനിക്ക് നീ ലീവ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ലക്ഷ്മിമേ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ ഇന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കഴുകി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കും പിന്നെ നിന്റെ പൊന്നാരെ അനിയത്തിപ്പണിന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ പന്തടിച്ച പോലെ തിരിച്ചു വന്ന ചേട്ടത്തി വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിന്റെ അനിയത്തി ആരറക്കിക്കൊണ്ട് പോകോടി നിന്റെ തന്തയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിയില്ല നിനക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്യാനും മനസ്സില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചാടി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് അങ്ങനെ രാജകുമാരി അങ്ങ് സൂക്കാണ് എടി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴി നീ നിന്റെ വീട്ടുകാർ എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞ കാശ് തന്നു തന്നോടി ഓ പ്രേമ വിവാഹം ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ കാശ് അതോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയതുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനം തരില്ലെന്ന് വെച്ചതാണോ ആ എന്തായാലും ബുദ്ധിയുള്ള അച്ഛൻ അടുത്തവളെ കൊണ്ടുപോയി വല്ലവന്റെ തലയിൽ വെക്കാൻ പറയടി അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ പറ എനിക്ക് വരാനുള്ള കാശെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ചേട്ടൻ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനെ അനിയത്തിയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞ നീ എന്ത് ചോടി നിന്റെ മാനേജർ കൊണ്ട് തല്ലിക്കോ അതോ പീറ ചെറുക്കന്മാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരും എന്താടി നിന്റെ മറ്റവന്റെ പേര് ഓ അജിത്ത് അവനെ കൊണ്ട് മൂക്കിൽ വലിപ്പിക്കുമായിരിക്കും എന്നാ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഒന്നോർത്തോ നീ എന്താണെങ്കിലും അജിത്തിന് എന്നോട് പറയാലോ പറയൂ അജിത്തെ ഇന്നലെ സുരേട്ടം വന്ന് എന്നോട് കുറെ ചൂടായി കുറെ അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേട്ടനുവേണ്ടിച്ചോദിക്കുന്നു അജിത്ത് ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട ചേച്ചി വേഗം പോയിക്കോ ആ തള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതൊന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി നീ ഒരു തമ്പി ആണാന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്നത് എന്തിനാ മാനക്കട എന്നൊക്കെ കൂടുതലും നിനക്ക ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു എന്തോ ഒരു ശൃങ്ങാര ചിരിയായിരുന്നു അവളുടേത് നടു റോട്ടി വെച്ച് ഇത്രയും കാണിക്കുമ്പോ അവളുടെ ധൈര്യം ഒന്ന് ആലോചിക്ക് അവനെന്റെ കയ്യിന്റെ ചൂട് ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ട് അടങ്ങും പല്ലവനും പറയുന്ന എന്തിനാ അവൾ അഴിഞ്ഞാടാൻ നിന്നിട്ടല്ലേ ഓ ഓ വരുന്നു ഇക്കടി അവിടെ എന്തിനാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ ജോലിക്ക് അയക്കുന്നത് കണ്ണിക്കണ്ട തെണ്ടി പിള്ളേരുമായി അഴിഞ്ഞാടാനല്ല തന്ത തരാത്ത കാശ് മോള് തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ എന്റെ മോൻ ആയതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം മറ്റുള്ളവരും ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാണാരുന്നു തള്ളയ്ക്ക് ചേച്ചിയെ ദ്രോഹിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തള്ളയെ ദ്രോഹിച്ചുകൂടാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി കേൾക്കണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ചേച്ചിക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കത്തേയുള്ളൂ നീ പോടാ പേടിത്തോണ്ടാ ഇതൊക്കെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പല്ലേ അത് ശരിയാ തള്ളയ്ക്ക് സ്ത്രീ വീടുള്ള ഒരു നാട്ടു നടപ്പാണെങ്കിലേ നമുക്ക് കളിയാക്കൽ ഒരു നാട്ടു നടപ്പാ വാടെല്ലാരും ആരിവരാരിവരാരമ്മേ പൂളിയലങ്കാരി 
கிடிலம் கிடிலோர் கிடிலம் போல் வாழும் அகங்காரி ஆரிவர் ஆரிவர் ஆரம்பே மூழி அலங்காரி கிடிலம் கிடிலோர் கிடிலம் போல் வாழும் அகங்காரி படகாளி கோல மிங்கு வருமே கலிதுள்ளும் காளி அம்ம வருமே ஒருவாளு கண்டில்லே திறனோப்பு கண்டில்லே கலிதுள்ளி வழியே போகணும் வெறுதை விடுல இல்லடா எனக்கு அம்மையும் பெங்கமாரும் இல்லையே கலியாக்கா
അടിച്ച് നിരപ്പാക്കിയേന് ഇന്ന് ഞമ്മളെ വകയാ ഇങ്ങക്ക് ചെലവ് ഞമ്മളെ ഹയാത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ചായപ്പിടി എന്ന് ഒരുത്തരും ചക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മൂക്കറ്റം തിന്നോളി അതാണ് നയാ പൈസ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കൂല ഞമ്മളെ കുട്ടിയൊക്കെ ഓരോരോ വെള്ളപ്പ് ഓരോരോ പരിപ്പുവടിയും കൊടുക്ക് ഓരോ ഗ്ലാസ് പച്ച ഉള്ളു എടാ ചാപ്സില്ല കോഴിന്റെ ചാറ് ഇത്തീച്ച ഇത്തീച്ച ഓരോ പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്ക് എന്റെ ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഒരു വരുത്തം വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മുസ്താബിയെ കണ്ടിട്ട് ഗൾഫാന്നാ തോന്നുന്നത് നമ്മളെ മുംതാസിന് പറ്റ പ്രിയാപ്ല കുഴിക്കൽ വീട്ടിൽ ഹമിദാജിയുടെ വീട് എവിടെയാ മോൻ ഹമിദാജിന്റെ ആരാണ് എനിക്ക് മോനെ നല്ല തൈര മോട്ട് ചായ അമിതാജിയുടെ ആരുമല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹൻ അജ്മലിന്റെ എത്രല്ല ഹോട്ടലാ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ടലില്ലേ എനിക്ക് മോനെ പടച്ചവും കൊണ്ട് തന്നതാണ് മോന്റെ പേരെന്താ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയോ കാഫറാണല്ലേ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ചായ ബിരിയാണി ബാഗ് എന്റെ ബാങ്ക് എന്റെ ബാങ്ക് അപ്പൊ കുഴികള് വീട് കുഴികള് വീട് നേരെ പോയിക്ക പോണ നോക്കി അവിടെ കുഴി അതിനകത്ത് പോണ എന്താണ്ടാ കള കളാവിരിക്കുന്ന അമ്മക്കേടെ രാജി അഞ്ചുമണിയായി പോവണ്ടേ കൊറച്ച് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയ തിരക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചാ മതി നീ തന്നെ ചോദിച്ചാ മതി എന്നെ കണ്ടാ നിനക്കറിയാലോ വെറുതെ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാജി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എന്നാ മതി എന്നാ വന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ചോദിക്കാം Then 17th Bombay, New York. Yes. On Delta Airways. Excuse me, sir. On Delta Airways. Yeah. Yes. What can I do for you, madam? I have a little bit of purchase. Huh? I have a little bit of purchase. I have a little bit of purchase. Oh, this is a salary day, right? <laughs> no problem. <laughs> Thank you. Okay. Ah, Raji, wait a minute. Where are you? 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 രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വീട്ടിൽ പ്രോബ്ലംസ് കൂടി കൂടി വരികയാണല്ലേ ഒരു വിധത്തിൽ എന്റെയും രാജിയുടെയും ലൈഫ് ഒരേ ട്രാക്കിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാജിയോട് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വെച്ചത് ഇതുവരെ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സാർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക എന്റെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല പ്രൊഫഷനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അങ്ങേയും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അത് മേലിലും വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എനിക്കെന്റെ ജോലി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ശരി ശരി രാജി പൊയ്ക്കോളൂ കഴിഞ്ഞ മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോഴും സാരിക്ക് തികഞ്ഞില്ല ഈ മാസം ആദ്യ അനിയത്തിക്ക് സാരി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യം നമ്മുടെ ആള് പിന്നെ എന്റെ കാശ് വീട്ടിൽ ഒന്നിനും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലാവിഷ ഇപ്പൊ വരാം 
രാജി താൻ വിഷമിക്കണ്ട സാരി എന്റെ വക സാരിയുടെ അതല്ല ബേനെ ഓ അച്ഛൻ ഈ മാസം ചെക്കപ്പിന് പോണല്ലേ സാരമില്ല എല്ലാത്തിനും വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ താൻ വാ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ അവളല്ലാതെ വേറെ ആരും അല്ല എനിക്കിത് വാങ്ങി തന്നത് ദേവി ഇത് അമ്മ എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ചേട്ടനെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എന്റെ മോനെ പോലെ തങ്കപ്പെട്ട ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നല്ലോടി ദൈവം നിന്നെ വെറുതെ വെറുതെ വിടുകയില്ല ചാണത്തിന് കൂടുക്കടാ അവിടെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് വന്നാണോ ഏ ഇല്ല ഞാൻ കാശും കൊണ്ട് വന്നതാ ഇന്നലെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവോ മോളെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെക്കപ്പൊക്കെ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് വയ്ക്കാം എനിക്കിപ്പോ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത വിഷമം അത്രേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിന്നെ കാണണം കാണണം എന്നുള്ള ഒരേ ചിന്തയായിരുന്നു നിനക്കിപ്പോ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മോളെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ അച്ഛനോട് പറ നീ സങ്കടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ അമ്മയുടെ ആത്മാവ് സഹിക്കില്ല മോൾക്ക് എന്തു പറ്റി എന്നെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ബാക്കി കാശും കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടനും അമ്മയും കൂടി ഭയങ്കര ബഹളാ അച്ഛനും കൂടി വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് വിഷമിക്കണം മോളെ ഈ അച്ഛൻ ഏറ്റവും അധികം വിഷമിക്കണം അച്ഛനല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാക്കി തീർത്തത് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ അമ്മ എന്നെ ഉപദേശിച്ചതാ അന്നത്തെ രക്തത്തിളപ്പിൽ ഞാനത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഇന്നിപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്നൊരു പേരും ഒരുപാട് അവകാശികളുള്ള ചെറിയൊരു വീടുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല മോളെ ഈ വീട് വിറ്റ് വിജയെ കൂടി പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ബാക്കി പണം ഞാൻ മോൾക്ക് തരാം കുറച്ച് നാളത്തെ കൂടി ഈ അച്ഛനോട് ക്ഷമിക്കും മോളെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് മധ്യസ്ഥത കിടപെടുത്താം വേണ്ട മറ്റുള്ളവർ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ മോളി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അവന്റെ അടി ഇടിയും കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഓർക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല മോളെ അതാ നല്ലത് ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്നാ മതി ഇനി പോവണ്ട ഇല്ല മോളെ ചേച്ചി പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുകയുള്ളൂ സമയം ഒരുപാടായ അച്ഛ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ ഞാൻ പോന്നത് ചേച്ചി പോയിട്ട് വരാം മോളെ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ആ രാജി 
എം ഡി അന്വേഷിച്ചു ഇനി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണില്ലേ വന്നിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ തന്റെ ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ അധികം സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല തന്റെ ഈ വഴിതെറ്റിയുള്ള കറക്കം തന്നെ ഇവിടെ കാണാഞ്ഞ് എവിടെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചു അറിയില്ലെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളിക്ക് എന്നെയും സംശയം ഉണ്ടത്രേ അല്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല രാജിയുടെ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പിടികിട്ടി എന്ന് അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചതാ അയ്യോ അതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാപകപ്പെടുത്താതെ ഉട്ടേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ നീ ലൈല നാ മജനു ശരിയാ സാറിന് നന്നായി ചേരുന്ന പേരാ മജനു ലൈല ഇങ്ങ വാ കിട്ടുവാ ആമാ ഉങ്ങ വീട്ടില യാരെല്ലാം ഇറക്കാങ്ങ ഹസ്ബൻഡും അമ്മയും അപ്പടിയാ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന ജോലി പാക്കറാരെ ചന്തയിലെ ഇറച്ചി വിട്ട എന്താണ് സർ ഒന്നല്ല ഒന്നല്ല ലൈല നീ പോയി ഉങ്ങ വേലയെ പാരെ ഞാൻ ഈ വേലയെ പാക്കറ ആ അവളെ തോഴി വരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരെ കാണാൻ പോയി നിൽക്ക് നിൽക്ക് ആ അപ്ഡേ റിവേഴ്സ് വാ എന്താ ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ പെച്ചെ ഹേ ഇന്നലെ ആ കഴിവേറിന് മോൻ ചേച്ചി കൊറേ തല്ലി ഭയങ്കര ഒച്ചം വെള്ളമൊക്കെ ആയിരുന്നു ചേച്ചി ഓഫീസിൽ പോകാതെ എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാ തല്ലിയത് പാവം ഒരുപാട് കരഞ്ഞു എന്തിനാണ് സാർ ഞങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടിയോ സാർ മാനവമാനം പറ്റി കവല ഇല്ലേ അതുക്കപ്പുറം എതിരെ ഡ്രസ് ഡ്രസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവര് ാടാ തെരിയും സാർ ഈ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എഴുതി കൊടുത്ത രാജി ഏയ് എന്നെ ഏമാത്താത അപ്പുറം സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് കൊടുക്ക വേണ്ടി വരും എന്ത് വന്നാലും സ്വീറ്റ്സ് മാത്രം തരരുത് സാർ ഏയ് വായ മൂടറ ഗംഗാധര അത് എടുത്തിട്ട് വാ ഏയ് ഈ സാരി കൊടുത്തറ ആ കൊടുത്തറ സീക്രമായിട്ട് കൊടുത്തറ ആ സുന്ദരമായ ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പ ഇവതാവും ലവർ ഇവൾക്കാകെ ഒരു ലവ് സോങ് പാടറ അതാ കാതൽ സോങ് പാടറ ഇപ്പിടി തന്നെടാ അന്ത പൊണ്ണു പിന്നാടിയെ സുത്തിനീങ്ങ ഏതായാലും അവനെ ഇവിടുന്ന് തുരത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറയാം അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ ഒന്ന് പേടിച്ചതാ ആര് പേടിച്ചെന്ന് അതെന്നെ ഒന്ന് ആക്കുന്ന ചോദ്യമാണല്ലോ 
അല്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണോ എസ് ഐ ആണോ അങ്ങനെ പറ ഈ കരുണാകരക്കുറിപ്പ് പറഞ്ഞാ കേൾക്കാത്ത ഒരു പാർട്ടി മെമ്പറും ഇല്ല പ്രശ്നമാണ് സാർ ആരാണോ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നെ ഒരുത്തനും പുറത്താക്കാൻ ഒക്കെയല്ല ഇനി പുറത്താക്കിയ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് വിട്ട് നിയമസഭയിലോ കേന്ദ്രത്തിലോ ഞാനെത്തും അതാ ഈ കരുണാകരക്കുറിപ്പ് എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന എന്റെ മകനെ പിടിച്ച് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്കിപ്പോ അറിയണം ആരാണോ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല സാർ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ അത് ശരി അതല്ലേ ഞാൻ ഓർക്കണേ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ അല്പം ബിസിയാ ഇതാണ് എന്റെ മകൻ നീ ഇവരെയൊക്കെ അറിയുവോ ഇവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് ടൗണിലാ ഇവനിപ്പോ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി അടുത്ത വരവിന് കല്യാണം എന്റെ പെങ്ങട മോളാ അതായത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അനന്തമൂർത്തിയുടെ ഒരേ ഒരു മകള് നാളെ അവരിവരെ കാണാൻ പറയാ ചെറുക്കന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമേ ആ ഫോൺ എടുക്കണ ഹലോ ആ അളിയല അളിയോ അളിയല നൂറായസ ഏ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് നാ വെളുത്തതേ ഉള്ളൂ വരില്ലേ ആ വൈകുന്നേരോ എപ്പ വേണേ വരാലോ എത്ര മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്കോ ആ ഓക്കെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അളിയൻ നാളെ വൈകുന്നേരം വരും എന്ന് പറയാൻ വിളിച്ചതാ ഇതാ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളെ പറ്റി ഒരു കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് വന്നാ ഇവര് അവൻ എന്നോട് ഇത്തിരി അവമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറി എന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു മാപ്പ് പറയാൻ പോലും അവൻ തയ്യാറായില്ല അവനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള പണിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവനെ വേണേ സാറിന്റെ കാല് വെച്ച് തരാം എന്നാ വലിയ ഉപകാരം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യിക്കാവോ നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ പിള്ളേരാ ചങ്കമ്പാരി ഹലോ എസ് ഐ സാറാണോ നാളെ വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് കേരളത്തിലെ കുപ്രസിദ്ധ സ്പിരിറ്റ് കള്ളക്കടത്തുകാരൻ അനന്തമൂർത്തി ബൈപ്പാസ് വഴി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെമ്പകം ഒരു സ്റ്റെപ്പിനിയുണ്ട് അനന്തമൂർത്തിയെ പിടിച്ച സാറിന് കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര പേരായിരിക്കും അയാൾ വരുന്നത് മുൻവശത്ത് ബോർഡ് മാത്രം വെച്ച ഒരു കോൺഗ്രസ് കാറിലായിരിക്കും എന്നപ്പാ ഇത് നല്ല വിഷയത്തെ സൊല്യൂട്ട് കട്ട് പണിട്ടാങ്കളേ ഗംഗാധര നീ തന്നെ ശരി നാളേക്ക് നാലര മണിക്ക് ജീപ്പോട് റെഡിയായിരു പെരിയ കേസ് ഒന്ന് പിടിക്ക പോറോ അന്ത സാറായ സാമ്രാട് അനന്തമൂർത്തി ഇന്ത മുനിയാണ്ടി കാലിൽ ഉഴുന്ന് അഴ പോറാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ആള് തെറ്റിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആനന്ദമൂർത്തി ഓ ആനന്ദമൂർത്തിയാ ഓ ആനന്ദത്തെ നിറയെ ജഡ്ജ് നാം പാത്തിരിക്കുക ബെഞ്ച് കോർട്ടിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് വരയ്ക്കാം ഷൺബക എപ്പടി ഇരിക്ക ഷൺബക ഒമ്പ അഴകാണ് ഷൺബക കൊഞ്ചം ഇറങ്ങി വാ ഷൺബക ലോ അവർ അപ്പിടിതാണ് சொல்லுவாரே നീ ഇറങ്ങി വാ ഷൺബക What nonsense you are doing? This is what I am doing. I am going to take a look at the high court. Come on. Oh, oh, oh. Who told me to take a look at the phone? Come on. I am going to take a look at the phone. I am going to take a look at the phone. I am going to take a look at the phone. Okay. I am going to take a look at the judge. I am going to take a look at the judge. Hey! I am going to take a look at the phone. I am going to take a look at the phone. ഇതല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കളി അന്ന് താൻ എന്നോട് കസേരയെ എഴുതേക്കാൻ പറഞ്ഞു 
ഇന്ന് ഞാൻ തന്നോട് എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കാത്തിരുന്നു ശരി ശരി എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി തീർത്തോളാം പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ കരുണാകർ കുറിപ്പ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി സാർ ഞാൻ പോട്ടെ അപ്പൊ നിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതാ അല്ലേ അയ്യോ അപ്പൊ പറഞ്ഞാല് ചേച്ചിയാണല്ലേ എന്താ തിരുമണ്ടേ ഈനാമ്പേച്ചി ചേച്ചി ായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുക നോക്കെ കൊറച്ച് നാളായിട്ട് എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു ഇടങ്ങേറില്ല ഒക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ എനിക്ക് വേണ്ട താമസ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടടാ നീ വാട്ടെ നിന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ കൊറേ നാളായല്ലോ കത്രിയെ മുറിച്ചു നോക്കാൻ വന്നിട്ട് കൊറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സുഖല്ലായിരുന്നു തീരെ കിടപ്പിലായിരുന്നു ചേട്ടാ നാവിനൊരു വേദന അതെന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല നാക്കിന് ഭയങ്കര വേദന ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെല്ലാം മരുന്ന് കഴിച്ചെന്നോ ഒരു കുറവുമില്ല സംസാരിക്കാതെ നമ്മുടെ ജോലി മുമ്പോട്ട് പോവാ ചേട്ടാ നാഗപ്പാടെ കഷ്ടകാലം എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് നോക്കണേ ഈ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കാത്ത കാരണം നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ജാലയാണെന്ന വിചാരം സത്യത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാൻ ചിത്ത അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടാറില്ല ഒടുക്കത്തെ പല്ല് വേദന ഈ പല്ല് വേദന ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഓ ഒന്നും പറയണ്ട ആ മതി 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 ആദ്യം എന്റെ കത്രിയുടെ മൂർച്ച ഒന്ന് കൂട്ടണം പിന്നെ നിന്റെ നാവിന്റെ മൂർച്ച ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം നീ കറയിലോട്ടൊന്ന് വാങ്ങ ഓ നാവിന് സുഖമില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചൂടെ ചേട്ടൻ എന്താ ചെറിയ കേട്ടൂടെ കട ഞാൻ എത്ര വർഷം വിളിച്ചു മിടുക്കൻ നല്ല സമയത്ത് തന്നെ ഓ ഇതൊന്ന് മൂർച്ച വെച്ചാ അയ്യോ എന്റെ ഫോറിൻ കത്രിയ ഏത് നേരത്തെ കുടുത്തം കെട്ടോനെ നിന്നെ ഇതും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയത് ഇറങ്ങിത്തപ്പോ സൂക്ഷിച്ച് കത്രിയ നോക്കി എടുക്കണം ഉങ്ങളോ ഉങ്ങില്ല എന്താ അപ്പീട്ട് കാത്രിയെ കിട്ടുന്നില്ല ചേട്ടാ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നടക്കൂ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല സുരേട്ടൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വന്ന മഹാഭാഗ്യാണെന്ന് ആ പറഞ്ഞവരൊക്കെ തന്നെ എന്നെ ഇപ്പൊ ആശ്വസിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ചേച്ചി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ആളല്ലേ പിന്നെ എന്തിനായാലും ചേച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വിധി അല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നത് ജീവിത അഭിലാഷമാണ് പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ പഠിപ്പ് മുഴുവനാക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് വേറെ വല്ലൊരു ആയിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയും മോനും കൂടി കൊന്ന് കടലിൽ കെട്ടി താഴ്ത്തിയേനെ അവരെ മോന്ത കണ്ടാൽ അറിയാം ഭയങ്കര സാധനമാണെന്ന് അവരെക്കാളും കാണാൻ നല്ലത് ശരിക്കുള്ള ഈനാം ബീച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുന്താസായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വേറെ ആരോടും ഒന്നും പറയാറില്ല കല്യാണത്തിന് മുൻപേ മുന്താസിന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാ എനിക്ക് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ പേടിയാ ഞാൻ വാപ്പിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് വാപ്പ കേൾക്കുവാരി നോക്കി നടക്കുക എന്നെ പറപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് വേണം ആ ഈനാമ്പേച്ചി ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ ഇതുപോലൊരു 
इत्र वरी वाली <laughs> 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 प्रयोग पंचायत प्रसडंट वीडियो प्रसडंट वीडियो अत्यावश्यू अल अद मुरि दुबई वर्क दुबई मुरि की साधन चोचा राजी, इफ यू डोंट माइंड, यांग उन्हें बड़ा। बैंडा सर, इप्पे इनके बड़े नर्बेस उन्हें। हम्म, हम्म, अल्लाह, यांग क्लब ले क्या? अधूरी आने लो पोगना दे, अधूरी चोदी चला। ओके, नो प्रॉब्लम। मानेजराूली 
ആറ് ഏഴ് നാല് ഇക്ക എന്നെ മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട് മാറില്ല അവിടെ തന്നെയാ അയ്യോ വഴി ചോദിക്കാനല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ അതെന്ത് കാര്യം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമോ എന്തിനാ തല്ലാനാ അല്ല ഒന്ന് വരിക എന്താണ് എന്റെ പേര് ഷാജഹാൻ ദുബായിലാ ജോലി തലശ്ശേരി തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുള്ളതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അല്ല എല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് മതി മോളെ എനിക്ക് നിക്കാതെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും പറയാം തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലൊക്കെ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള കേൾപ്പ് നമുക്കില്ല നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ് ഇങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് അതിന് മാത്രം സ്ത്രീധനം തരാനൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ആകെയുള്ളത് എന്റെ മോളും ഈ ഹോട്ടലും മാത്രമാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പിന് തുല്യ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നു മോളെ അവളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം പടച്ചോൻ അയച്ചതാണ് മോനെ തന്നെ പടച്ചോൻ അയച്ചതാണ് പടച്ചോൻ അയച്ചതാണ് മൈലാഞ്ചി 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 പാട്ടിൻ്റെ മുഞ്ചുകിലും വേണം നിക്കാഹി തക്കാര പന്തലൊരുങ്ങേണം ഈ കളിയും ചിരിയും പോരാ
ഞാഞ്ചി പാട്ടിൻ്റെ മുഞ്ചുകിലും ഏണം അനിക്കാഹിന് തക്കാര പന്തലും ഏണം ഈ കളിയും ചിരിയും പോരാ തീറങ്കും മുഞ്ചും പോരാ മുഹബത്തിൻ മൈലാട്ടത്തിന് മേളം വേണം എന്താ ശ്രീധരൻ പ്രശ്നം എന്റെ മോള് രാജിയുടെ പ്രശ്നം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു ആ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞു അവനാളൊരു തെമ്മാടിയാ ആ തള്ളയാ അവനെ ചീത്തയാക്കുന്നത് ഏതായാലും ശ്രീധരൻ നായർ ഒരു പെറ്റീഷൻ എഴുത്ത മോള് ഒപ്പിടണം ഞാൻ സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തേക്കാം അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട സാർ ബാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സ്ത്രീധനത്തിന് എനിക്കൊരു ആറ് മാസത്തെ കൂടി സാവകാശം വാങ്ങി തന്നാൽ മതി ഒരേടം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ കല്യാണവും നടത്തി ഞാൻ തീർത്തോളാം അമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖം ഇതുവരെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല മേലിലും അവര് ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സാറ് സഹായിക്കണം സ്ത്രീധനായിട്ടും വിഷമിക്കണ്ട സാറ് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളൂ അതെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ അവനെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചോളാം എനിക്കുമില്ലേ സീറ നായരി മക്കള് എന്നാ ഞാൻ നീ എല്ലാം ഒരു ആമ്പളയാടാ നല്ല ആമ്പളയാറുണ്ടാ ഓൻ വലത്തെ ഇന്നൊരു ആമ്പള കിട്ട കാട്ടുവ അത് വിട്ടിട്ട് പൊമ്പള കിട്ട കാട്ടുവ അതും സോറ് പോടുറ പൊണ്ടാട്ടി കിട്ട പൊണ്ടാട്ടിയ പൂ മാറി വെച്ചിക്കുന്ന നടാ പുരുഷൻ ഡേയ് നീ കല്യാണം പണിയിരിക്കേ രാജ് അവ യാർ തരിമാ ഒരു பெரிய ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററുടെ ഡോട്ടർ അവ കിട്ട ഡൗരി കേട്ട അനാവശ്യമ അടിച്ച ഓൻ കൈ ഇർക്കാതെ എട്ടി ഒതച്ച ഓൻ കാൽ ഇർക്കാതെ അസിംഗമാ പേസന ഓൻ വായ ഇർക്കാതെ ഉത്തു പാത്ത കണ്ണ് ഇർക്കാതെ ആഗ മൊത്തത്തിൽ നീയേ ഇർക്ക മാട്ട ഇന്ദ വാണി ഉണക്ക മട്ടല്ല ഉങ്ങ അമ്മാവുക്ക സേത്തുടാ പോ പോടാ എടാ വായ നോക്കി നിനക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ബൂത്ത് ഉള്ളല്ലേ നീ അവിടെ പോയി ഇടാ എടാ നീ ഈ സമയത്ത് ആരു വരണം അവന് ഈ സമയത്തൊന്നും ഇരിക്കൂല ആ ഗൾഫുകാരന്റെ ഭാര്യ രാത്രി ഒമ്പത് മണി ആവുമ്പോ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് അവൻ ആദരാ ചുമ്മാ ഊതരുത് കേട്ടോ കാലിലാണ് ഇവിടുന്ന് അത് ശരി കല്ലേ കേറിയിരിക്കാണ് ഞാൻ കരുതി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അമിതാഭ് അച്ഛനായിരുന്നു ഒന്ന് പോടാ വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടി നിർത്താം ആ പോണതാ മറ്റവന്റെ ഭാര്യ രാജി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡുക്കും ഏതും പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്റെ വീട് ഇതോ ഇവിടെ വരെ വേലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരിക ഇപ്പൊ പോയിക്കോ ഉനക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരാതെ ധൈര്യമാ പോ ഏണ്ട കഴുത മാതിരി എങ്ക പത്തല സുത്തിട്ട് ഇരിക്കീങ്ക ഉങ്ങൾക്ക് വേറെ വേലയേ കിടയാടാ പോങ്ങടാ ഒരു വേള യൂ നമ്മൾ നോട്ട് പണ്ടാണ് ഉള്ളത് എല്ലാരോടും ആ ബിയ ഗുഡ് ഓ സാറം ബടാ ഈ സീറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ ഫിഷ് സാർ ഇങ്ങ വാ സാർ പസങ്ങ കല്ല എടുക്കുന്ന അളവുക്ക് വന്നിട്ടാണ് ആമാ കാക്കി ചട്ട പോട്ടിരിക്കുക ഗവണമാ നടന്നുക്ക നിങ്ങളും ഇതേ കാക്കി ചട്ടയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഗൗരമായി ഇരിക്കണം ഞാൻ മുന്നാലെ ഏരിക്കറേ ഞാൻ പിന്നാടി ഏറലാം എനിക്ക് അതാണ് സൗകര്യം ഓ എപ്പോഴും ഏർന്നാ ശരി ഒന്നേ കേറുന്ന ആൾക്കാണ് ആദ്യം ഏറ വരിക സൂക്ഷിച്ചോ ഒന്നും വേഗം ശരിയാക്കടാ ആ ശരിയാക്കടാ പിന്നാടിടാ ആ ഓടി ആ എന്ത് ഇതാടി അതെ ഓടാ വെച്ച് ഞാൻ ഐത്ര എന്നോട് ചോയതാ അവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നു അവനെ അവന്റെ ചിറ്റപ്പിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്
ഇനി ഏതായാലും അവൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല അവൻ പോയെങ്കിൽ പോടാ ല്ലേ ആഹാ കൊള്ളാം ഇതിലാ പരട്ട പാണ്ടി പേപ്പർ ഫുൾ ആയത് തന്നെ ആ റോട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയേ എന്നത് കുളത്തിലയാ എന്ത് കുളത്തില ഓ വീട്ടുക്ക് പക്കത്തില ഉള്ള കുളത്തിലയാ ആ അത് ഞാൻ പാത്തുക്ര ആ നാന്താ ഗംഗാധരനും ഗോപാലനും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മുടിഞ്ഞു പോയാച്ചാ ശരി പരവാല നീങ്ക ഒരു ജീപ്പ് എടുത്തുകിട്ട് ഇങ്ക വാങ്ങ പക്കത്തില ഉള്ള കുളത്തില ഏതോ ഡെഡ് ബോഡി ഇരുക്കാ ആ ഓക്കെ യാരാവത് രണ്ടു പേര് ഇട്ട് സൊല്ലി അന്ന് ഡെഡ് ബോഡി കരക്കെടുത്ത സൊല്ല്
വിധിയുടെ കൈകളി ബലിമൃഗമായവളെ ശ്രീധന വേദി ണിഞ്ഞവളെ നിറമിഴിപ്പൂവിതള എങ്ങോ പൊഴിഞ്ഞവളെ ഇനി നിഞ്ചൻ മരഥം ഇതുവഴിയേ വരുമോ നാടകങ്ങൾ നീളേ നിന്റെ സ്നേഹം പൂവിടുമോ പ്രാണവീണമേട്ടി വന്ന സ്നേഹഗായികെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ ജനത്തിന്റെ കാര്യം അതല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഈ മരണം നടന്ന അതേ ദിവസം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഡമ്മി കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ കനോ ലീവ് എലോൺ മിസ്റ്റർ മണിയാണ്ടി ആ നായ അത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്റെ ദൈവമേ ഇപ്പൊ ജന എന്നെയും സംശയിക്കുന്ന എന്റെ പേടി എന്താ 
ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഏകദേശം ഒരു മണിയായി കാണും ഇവിടെ ഒരുപാട് കള്ളന്മാരെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള താൻ എന്താണീ പറയണത് തനിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ ഇവന്മാർക്ക് പാതിരാക്കി ഇരങ്ങപ്പന്തറ പണി ആ പോയി നോക്കാം ഇതിൽ ആ പരട്ട പാണ്ടി ഏപ്രിൽ ഫോൾ ആയത് തന്നെ ഇടോ നാളെ ഏപ്രിൽ ഒന്നല്ലേ സാറിനെ ഫോണാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം തിരിച്ച് അവന്മാരെ ഫോണാക്കാം അങ്ങനെ അവന്മാരെ ആ ഡമ്മി കൊളത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ടു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊളത്തി ഞങ്ങൾ എടുത്ത് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു എതുക്കിയ ഏ വീട്ടിൽ പിന്നാലെ കൊണ്ടുവന്ന് പോട്ടിങ്ങ അതും എനക്ക് സൊല്ലാമേ സാർ ഞാൻ ബെല്ലടിക്കാൻ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഉറക്കം കളയണ്ടാന്ന് ഇപ്പൊ പോയല്ലേ എന്റെ ഉറക്കം തന്റെ ഉറക്കം മാത്രമോ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ആ പട്ടിയുടെ നോട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ലോ അപ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു എന്നുള്ള വിവരം എന്തുകൊണ്ട് സാറിനോട് പിന്നീട് അറിയിച്ചില്ല രാവിലെ പറയാന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് സാർ രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് അറിയാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അതാണ് ഇപ്പൊ അബദ്ധം ഏതായാലും അവന്മാരെ വിളിപ്പിക്കണം സാർ യുവന്മാര് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സത്യമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞോണം ശരി സാർ എന്താണ് ആ പെണ്ണിനെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ കൊന്നിട്ടില്ല സാർ ഏപ്രിൽ ഫോൾ ആയതുകൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ഡമ്മി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം ഏപ്രിൽ ഫോൾ ആക്കാനല്ലേടാ കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് ശവം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണമായിരുന്നില്ലേ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോലീസുകാർ കണ്ടപ്പോ അത് ഏപ്രിൽ ഫോൾ ആയി ഒരാൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം എല്ലാരും കൂടെ ഏറ്റുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കൊന്നവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു സുഖം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷന് ശേഷം യുവന്മാരെ വിളിപ്പിക്കുക ഒരുത്തരും സ്റ്റേഷൻ നിർത്തി വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല നിന്റെ നേതാവുണ്ടല്ലോ അജിത്ത് അവൻ നാട് വിട്ടില്ലേ അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊക്കു എന്ന് പറഞ്ഞേ അമ്മ പറഞ്ഞ മാതിരി ലെറ്റർ ഒന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത് എവിടെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് കോതളങ്ങളത്തെ ചേട്ടന്റെ അവിടെ പോയി നീക്കാം സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി വിട്ട് പോകരുന്നല്ലേ എസ് ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ ജനം സംശയിക്കില്ലേ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ എന്റെ മോന്റെ തൂക്കത്തിനുള്ള പഞ്ചാര കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തിയേക്കാം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അത് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഭവിച്ചോട്ടാ മതി ആ പോലീസാരോട് എന്ന് പറ എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയാ ഇവിടെ നിൽക്കായി അമ്മ ചെറിയ തടവല് ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള തടവല് പോലീസുകാരും വന്ന് തടവിക്കോളൂ അങ്ങനെ നീ മാത്രം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണ്ട കാണിച്ചു തരാ ഞാൻ ദൈവമേ എവിടെല്ലാം ഇടി പറ്റുന്നു ഓരോ ഇടി ഈ ഈനാമ്പിച്ചടെ മരപ്പെട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് വീഴണേ എത്ര നാളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് കൊല്ലായി അപ്പോ കുട്ടികളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണോ അവന് ദേഷ്യം അവന് കുട്ടികളൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അവന് പ്രശ്നം കാശ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇവളെ കുറെ അനാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എല്ലാം എന്റെ വിധിയാ എന്റെ മോളെ ഞാൻ തന്നെ ഗുരുതി കൊടുത്തു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമല്ലേ മകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കില്ല ശരി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പ്രസിഡന്റും ഉള്ള നിവേദനം അമ്മാവനെ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് തരണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ തിരിച്ചു കിട്ടുക എങ്കിൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം രാജേച്ചി മരിച്ചതിന് ശേഷം പോലീസുകാരുടെ ഉപദ്രവം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മാവ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി അമ്മാവനെ ഒന്ന് പെടണം അമ്മാവനെ ഒന്നും അറിയണ്ട എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം സ്ട്രോങ് ആക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ 
ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജി ചേച്ചിയെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ സ്വീകരണമായിട്ടില്ല ഇത് സത്യം 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 രാജി വധക്കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുന്നു ആദിത്യപുരം പഞ്ചായത്തിനെ കിടിലം കൊള്ളിച്ച രാജി വധക്കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സി ബി ഐ ഏൽപ്പിച്ചു സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ പൗരസമിതി നടത്തിപ്പോന്ന ധർണ പിൻവലിച്ചതായി പൗരസമിതി ചെയർമാൻ സി കെ കാർത്തികേയൻ പ്രസ്താവിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ തലയുടെ പിൻഭാഗത്തേറ്റ രണ്ടിഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ച രാജി രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയാണ് കൊലപാതകിയെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഞ്ചായത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കരുണാകുരക്കുറിപ്പ് പ്രസ്താവിച്ചു സി ബി ഐയിലെ പ്രശസ്തരും വിദഗ്ധരുമായ രാമഭദ്രനും ഈപ്പൻ ജോർജുമാണ് കേസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജോർജ്ാമഭദ്രൻ സ്വാഗതം ആദിത്യപുരം പഞ്ചായത്ത് കൊള്ളാം ഇനി അങ്ങോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അയ്യോ തുടങ്ങി വിവരക്കേട് ആര് പറഞ്ഞു വിവരക്കേടാണെന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണേ ഇടവും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വിടണം പുറത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലോട്ടും വിടണം അതായിരിക്കണം ഊർജ്ജസ്വലനായ ഒരു ആഫീസറുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം തനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്കേ പറ്റൂ അതെന്തേ താൻ ഊർജ്ജസ്വലനല്ല ചെറുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് എടുക്കുന്നവൻ മരമണ്ടൻ ഇത് തനിക്കുള്ളതാ ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാടോ താൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ വിളഞ്ഞ പിള്ളേരെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതാ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട ഞാനത് എടുത്തത് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല തനിക്കറിയാമോ ഏറ്റുമാൻ ഒരു വിഗ്രഹഭൂഷണ കേസിന് തുമ്പ് കിട്ടിയത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒലിച്ചു പോയ ഒരു പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ നിന്നാ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതേ ആമ്പിള്ളാര് ഇങ്ങനെ പെറുക്കി നടക്കാനാണോ തന്റെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി അവസാനം പൊറുക്കിയായി ഞൊട്ടു കൊള്ളരുത് മുട്ടേറ്റാൽ ജയം കിട്ടുമെങ്കിൽ കൊട്ടുകൊണ്ടാൽ കുറവെന്തടോ എന്റെ പക്ഷേ ഞാൻ കാര് പിടിക്കാം ഞാൻ കാര് പിടിക്കാം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് താൻ പഴഞ്ചൊരി പറയരുത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു അത് ശരിയാ പോത്തിൻ രജവിയിൽ കിന്നരം പാടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതല്ലേ കിന്നരം പാടാൻ ഞാൻ വരാത്തത് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ് ഓടിയത് ഞാൻ പരിസരം നിരീക്ഷിക്കായിരുന്നു മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കരുത് റൂമിലേക്ക് വാ ഈ നാടിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായും കൊല നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ കർത്താവെ മുഗലക്ഷണം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാടിൻ ലക്ഷണം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ഓ ഒന്ന് ചുമ്മാ എവിടെ പട്ടറേ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് പട്ടറി പൊട്ടനില്ലടോ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മന്ത്രി എടോ ആ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ മാറിയതാണ് അറിഞ്ഞില്ലേ പട്ടരിലാകെ ഏക പൊട്ടൻ ആ പൊട്ടനാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലേ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം 
मुनियां <laughs> <laughs> मुनिया <laughs> वेप्राम <laughs> पत्र <laughs> 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 वलचाणी <laughs> 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 पणि <laughs> 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 मगन मोहन लाल राज्य 
നമ്മളിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു പിടയ്ക്കുന്ന മാതൃഹൃദയമാണ് ഇവരുടേത് മര്യാദക്ക് സത്യം പറഞ്ഞോണം കഴിവരാ മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാടാ അന്ന് രാത്രിയും പതുപോലെ നീ ശ്രീധരൻ ചോദിച്ച അവളെ തല്ലി അല്ലേ എവിടെ കാശ് എവിടെ കിളവനോട് പറ അനിയത്തിയെ പിന്നെ കട്ടിക്കാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ കിളവന് സമാധാനമാവല്ലോ സംഭവിച്ചേ അല്ല സർ അല്ല ഞങ്ങൾ അവളെ കൊന്നിട്ടില്ല അവൾ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് ശരി എങ്കിൽ നീയും നിന്റെ അമ്മയും തയ്യാറായിക്കോളൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജയ്പൂരിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോളിഗ്രാഫിന്റെ സുഖം അനുഭവിച്ചേ നീ സത്യം പറയൂ ഷോ എന്തിനാ ഭദ്ര ഈ പോളിഗ്രാഫും ഗോപ്പും ഒക്കെ ഈ പമ്പർക്കിസ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഈ പൊലയാടിയുമോ തത്ത പറയും പോലെ സത്യം പറയും മോനെ സുരേന്ദ്ര നിനക്കേ ഈ ലോക്കൽ പോലീസിനെ മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ സി ബി ഐ കാരെ നീ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വളരെ ഭീകരമായിരിക്കും അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ സത്യം പറ പറയടാ നീ എങ്ങനെയാ പെണ്ണിനെ കൊന്നത് എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനാണ് സത്യം എനിക്ക് ആരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ചേട്ടാ എന്റെ വിശ്വസിക്കണം നിലവിളക്കിന് സാക്ഷി നിർത്തി ചേട്ടൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ച ഈ താലിയാണ് സത്യം ആചാരമൊന്നുമില്ലാത്ത എനിക്ക് എന്ത് നിലവിളക്ക് എന്ത് താലി നീ പറയുന്ന പവിത്രത നീ താലിക്കില്ലടി പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കടി ആർക്കാന്ന് വെച്ചാ എന്നിട്ട് കഴുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്ക ലോകത്ത് ഒരു ഭാര്യക്കും ഈ വിധി ഉണ്ടാവരുത് ഇവൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ നശീകരണം പിടിച്ചവള് എന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കാല് കുത്തിയോ അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതാ എന്റെ മനസമാധാനം ഏ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ നീ എന്റെ കൂടെ ആശുപത്രി വന്നോണം 
പേഴച്ച ഒരു സന്താനം ഈ വീട്ടിൽ പെറ്റി വീഴാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എടി അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഇന്നത്തേക്ക് നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു നാളെ മര്യാദയ്ക്ക് അമ്മയുടെ കൂടെ പൊക്കോളാം സ്റ്റാപ്പിലൊക്കെ എന്നെ കണ്ടവരുണ്ട് കവലയിലെ ടാക്സി ടാക്സിക്കാർ സാക്ഷിയാണ് തലയിൽ ഫാക്ടം ഫോസ് വളത്തിന്റെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷിസ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആയുധം കൊണ്ടായിരിക്കും തലയ്ക്കടിച്ചത് ഫോറൻസിക്കുകാരുടെ ഈ ഒറ്റ റിപ്പോർട്ട് മതി നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതം ചുമ്മാ സുനിശ്ചിതം സുനിശ്ചിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിൽ പണിയെടുക്കണം ഈ ഫോറൻസിക്കാർ പറഞ്ഞ ഫാക്ടം ബോസ് എന്തുകൊണ്ട് കുളത്തിലെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ കുളത്തിലെ മണ്ണിൽ തല പൂണ്ട് കടന്നിരുന്നു ബോഡി വെളുപ്പം കടന്ന് പൊങ്ങിയതായിക്കൂടെ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മണ്ണൊരു സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായിരിക്കും കുളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും മണ്ണ് വേണം ഇനി ആയുധങ്ങൾ വലുതും കുളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലോ അതുകൊണ്ട് ആ കുളം നമുക്കൊന്ന് വറ്റിക്കണം എന്റെ അമ്മ അമ്മൂമ്മയാണ് സത്യം ചാണ വെക്കാൻ കൊടുത്ത കത്രിയ ചെക്കന്റെ കയ്യിൽ തെറിച്ചു പോയതാണ് അയ്യോ അയ്യോ തന്റെ പാവം കത്രികയല്ലേ തെറിച്ചു വീണത് സാരമില്ല വാര്യ വിഷമിക്കണ്ട തന്റെ കത്രിക ഇപ്പൊ ജയ്പൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ യാത്രയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും ആ തീരുമാനം ഒരു കടലാസിലിങ്ങോട് വരും അപ്പ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും തന്നെ പൊക്കണോ പൊക്കണ്ടായോ എടോ വാര്യ തനിക്ക് കൊലപാതകമായി പങ്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എനിക്കൊരാളെ സംശയമുണ്ട് ലൈൻ ബസ്സുകൾ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഈ സിറ്റിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേഡി സ്റ്റാഫിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഈ കാലത്ത് എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം ലൈൻ ബസ്സുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ലൈൻ കാർ മിക്കവാറും നിന്റെ ലൈൻ ക്ലിയർ ആവുന്ന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് 
ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ സാർമാര് എവിടേക്ക് വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരാം പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് മീ ആൻഡ് മൈ കരിയർ ദാറ്റ്സ് വൈ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് നാൻ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് കാര്യം പറയാം എന്റെ മോൾ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല അവളുടെ അനുജത്തിയുടെ വിവാഹം നടന്നു കാണുന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിയായ ആഗ്രഹം ആത്മഹത്യ അല്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇനി അധികം താമസം ഉണ്ടാവില്ല അവർ അഗ്രഗണ്യന്മാരല്ലേ ഏതാണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന ഇന്നലത്തെ അവരുടെ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിടികിട്ടാതിരിക്കുവോ ശ്രീധരൻ നേരെ ഞങ്ങളല്ലേ എന്റെ പുറയില് ഇന്നലെ അവളുടെ മാനേജർ വന്നപ്പോഴും ചോദിച്ചു വല്ല പിടിയും കിട്ടിയോന്ന് മാനേജർ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് കുറച്ച് കടലാസിനെ ഒപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അവളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം തരാനാന്ന പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാശും തന്നു നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ അങ്ങേര് ഇവൾക്ക് അവിടെ രാജ്മോളുടെ ജോലി കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരുപാട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്താ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മോള് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ തൽക്കാലം ഈ മോള് അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ചേരുന്നേരെ മുഖ്യാതിഥികളല്ലേ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കാണുന്നത് ശരിയല്ലോ ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്നല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിപ്പിക്കാഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതം തോന്നിയല്ലേ കണ്ണി കണ്ടവന്റെ പേരിലുള്ള എസ് ടി ഡി ബുത്ത് സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന പൊലയാടി മക്കള് സാറന്മാരെ കടാക്ഷമേക്കാതെ ഒരൊറ്റപ്പെണ്ണിനും കുളക്കടയിൽ കൂടെ പോകാൻ പാടില്ലെന്നാണോ കേട്ടത് സ്വഭാവത്തെ തലകീഴായി മറിക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ ഒരു കൊല ചെയ്തു പോയി താനൊന്നു ക്ഷമിക്കേ നിനക്കെന്താണ് പൊലയാടി മോനെ രാത്രി രാജനെ വീട്ടിൽ പണി രാജി മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി പതിനൊന്നര മണിക്ക് നീ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നേടാ ഇല്ല സാർ ഓഹോ ഈ ഫോട്ടോ നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇത് നീ എസ് ടി ഡിപ്പത്തിൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് രാത്രി പതിനൊന്നര മണിക്ക് ഇവൻ രാജനെ വിട്ട് പോയതും അവളെ കണ്ടതും പറയട മോനെ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ സിൽക്ക് സ്മിതയെ തടവുന്ന ഫോട്ടോ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയോ എന്തോ ആ പേടിക്കണ്ട അടുത്ത മാസം ഞാൻ മദ്രാസിൽ തടവാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ സ്മിതയുടെ ഫോട്ടോ തീർച്ചയായും കൊണ്ടുവരാം അയാൾ തിരുമ്മിയ പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൽബത്തിൽ വെക്കാനാണ് രാജ ചേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തോണ്ട് പോന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ രാജചേച്ചി മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിവരം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇതാണ് സത്യം സാർ നിർത്ത് നിർത്ത് എന്താ വല്ല പറഞ്ഞാണോ ആ ആണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ താനത് കണ്ടോ 
ാണ് <laughs> 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 ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അവരെല്ലാവരെയും സംശയിക്കുന്നവരാണെന്ന് അത് ശരിയാ പക്ഷെ ആ പട്ടി എന്റെ ഇവിടെ വളത്തില്ലേ എന്റെ ദൈവമേ പട്ടിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്റെ വിളവുകൾ സമർത്ഥ വലത് പേർക്കാൻ പോവാണോ അവന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു കാരണവശാലും സംശയം തോന്നരുത് ഇവിടെ ഫാക്സിൽ അവൻ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉടനെ എത്തിക്കണം ഓക്കെ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് അയക്കണം കേട്ടവരെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം നാളെയോ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കോ വരാം സാർ ഞാൻ വരാം സാവിത്രി 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 എന്താ ആ കഴിവെള്ളവനെ കിട്ടിയെന്ന് ആ പെണ്ണിനെ കൊന്നവർ സി ബി ഐയുടെ കസ്റ്റഡിയിലോട്ടെന്ന് എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ അങ്ങനെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എത്ര വന്ന് ആ
രണ്ട് നാൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രയത്നത്തിന് ഇന്ന് ഫലം ഉണ്ടാകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ആദിത്യപുരം പഞ്ചായത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ഒരു നാടകത്തിന്റെ തിരശീല വിടപ്പോൾ നായകന്മാരും സഹകഥാപാത്രങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ പാവം നായിക ഇല്ലാതായി പോയി പകരം നമ്മളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കൊലയാളി നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദുഃഖം സി ബി ഐ യുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഡയറി കുറിപ്പിൽ ഇതുപോലൊരു കുറ്റവാളി അതായത് ആരും സംശയിക്കാത്ത കുറ്റവാളി ഇന്ന് ഇവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സി ബി ഐക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയ ആ കുറ്റവാളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ തികച്ചും നിർഭാഗ്യകരം എല്ലാ തെളിവുകളും പ്രതിക്ക് പ്രതികൂലമായി പോയി ഇനി കൂടുതൽ ആകാംക്ഷ വേണ്ട അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരൂ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പോലും മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ ദുബായിൽ വിലസുന്ന വേഷപ്രച്ഛന്നൻ മുരളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ നീ എങ്ങനെ പാവം പണിനെ കൊന്നതെന്ന് അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അതൊരു എവിടുന്നോ ശ്രീധരന്മാരുടെ മോളാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഈ രാത്രിയില് കൂടെ ആരുമില്ലേ ആരുമില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു അതുകൊണ്ട് കയറിയതാ
ശ്രമിക്കണ്ടല്ല നാടിന് നാട്ടാർക്ക് പോലെ അപമാനമാണ് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിയമം നടപ്പാക്കാം നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ പൗരൻ മിസ്റ്റർ മുനിയാണ്ടി ലോകപ്പെ ഈ കേസിന് തുമ്പുണ്ടായ കാര്യം ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം എല്ലാവരും ചവിട്ടി വെച്ച് കളയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് ഞാനത് ചവിട്ടി വെച്ച് കളഞ്ഞില്ല പകരം പാടത്തൂന്നെടുത്തത് പോക്കറ്റിലിട്ടു ഒൻപത് സിഗരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എൽ എൻ എം സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് അതിന്മേൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ കേസിന്റെ തുമ്പുണ്ടാക്കിയത് അതെ പെറുക്കി പെറുക്കി നടന്നതിന്റെ ഗുണം കണ്ടോടോ എന്നെ ചുമ നാട്ടിക്കില്ല പെട്ടറെ പട്ടരിൽ പൊട്ടനില്ല സമ്മതിച്ചു പിന്നെ ഈ കേസ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ പലരെയും ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അതെ ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി വരട്ടെ 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 Sweet suffering, huh? Yeah.